Mzee mtu mingi aliongea maneno hayo sambamba na kurudi ndani upesi. Alipoingia ndani akaingia moja kwa moja mpaka chumbani ambako alichukua jungu lake kuu na kufanya jitihada za kuangalia kitu gani kinachoendelea kwa binti yake. Akastuka kumuona akiwa hoi ugonjwa wa ajabu ukiwa umemvaga punde si punde akiwa anaangalia katika vifaa vyake alipata kumuona Adnan akiwa na wazee wenzake wakifurahia kile walichokifanya Leo ndio nimeamini kuwa wewe bwana mdogo ni moto wa kuotea mbali Alisema mzee Sayo Nam hiyo ni uhakikishie kwamba tukifika Gambush nitawapatia siri kubwa ya mafanikio yangu Ah tutafurahi sana lakini nafikiri vita bado inaendelea Unamaanisha nini mzee Sayo Maana yangu ni kwamba njia pekee ya kumtoa kwa uhuru huyu Jenifa ni kumtwanga mzee mtu mingi ikiwezekana apigwe upofu Sawa hilo ni wazo zuri sana ndugu zangu Nadhani siku yoyote ile Jenifa atarudishwa kijijini kwao kwa ajili ya matibabu na sisi siku yoyote tutaanza safari ya kurudi Gambush. Lakini kabla hatujarudi, itabidi niwapeleke katika moja ya soko kubwa la misukure ukanda huu Afrika Mashariki. Ni soko lenye idadi kubwa sana ya misukure inayouzwa na kununuliwa pia. Sawa sawa. Sawa. Mzee mito mingi baada ya kuangalia maongezi hayo ya kina Adnan moyo wake wa uvumilivu ulimtoka kabisa hasira zikamjaa na sasa akaona ipo haja ya kukusanya nguvu nyingi ili kukabiliana na kijana Adnan kwa maana hiyo mzee Maluma akamweka kiporo jioni ya siku hiyo hiyo mzee Maluma akapokea ugeni wa kijana wake aliyembatana na mwanae ambaye alionekana kuwa na hali mbaya. Ujio kwa hali ya Jacobo ni kama ulimpa walau nguvu mzee Maluma ambako alistushwa na hali ile ya mjukuu wake. Kwa nini ulichelewa kumleta? Mzee Maluma alifoka huku akimwangalia kwa kina mjukuu wake. Kalengo alikosa jibu na hapo alikaa kimya. Ulitaka ulipoteza jembe langu? Aliongeza kusema kwa hasira wakati huo moyoni akifurahia ujio huo. Usiku kucha mzee Maluma akafanya jitihada za kumtibu mjukuu wake. Alifanya hivyo akiamini kuwa uzima wa kijana huyo ndio mwanzo wa kuweza kukabiliana na vita kali iliyoko mbele yake. Lakini wakati mzee Maluma akifanya jitihada hizo chini ya ule mti mkubwa kuliko yote ndani ya Gambush palikuwa na kikao cha wachawi kikiendelea kikao hicho kilikuwa ni mahususi kwa ajili ya kujua mustakabali juu ya shija kijana aliyetumwa kumalizia ngwe iliyoachwa na mzee Sayo Shija, nipe mbrejesho. Mkuu huyo wa wachawi alisema kwa sauti kuu. Shija akasimama, akatoa salamu, kisha akasema kile kilichotokea pindi, pindi alipokuwa kichuana vikali na mzee Samba kwa yene ambaye kwa sasa ni marehemu. Kwa hiyo mpaka sasa Haijajulikana wapi ulipo nafsi yake. Ndio mkuu nimeshindwa kujua mahali nipo. Kimya kidogo kikatanda lakini kimya hicho muda mfupi baadaye kikatoweka baada ya mkuu kusema jambo. 
Bado mpaka sasa sijafanikiwa kupata linde hitaji la moyo wangu. Ikumbukwe, nilitaka moyo wa mtu yeyote yule kutoka katika familia ya mzee Juma. Shija, nahitaji kazi hiyo uifanyi wewe mwenyewe. Tena safari hii na utaka moyo wa Juma. Sawa sawa. Sawa. Nipo tayari na nitafanya hivyo. Shija akaitikia kwa ujasiri mkubwa shangwe na pongezi zilisikika mahali hapo usiku mrefu sana mzee mito mingi baada ya kuona kijana Adnan anazidi kuingia katika anga zake hatimaye usiku huu huo akapanga kupasua anga kumfuata kule kule alipo ili amalizane naye kwa sababu mipango yote aliyo nayo Adnan juu ya binti yake anaijua Usipoziba ufa utajenga ukuta. Maneno hayo alijisemea mzee mitu mingi huku akijifunga madhubuti hirizi yake katika msuli wa mkono wa kulia. Si hivyo bali akajipaka dawa mbali mbali za kumkinga na majanga njiani. Alijua nyakati za usiku anga huwa si salama kuna mambo mengi sana hufanyika ardhini na angani pia lakini pia mbali na hayo mzee mito mingi alitambua kuwa kuna baadhi ya maeneo ni ngumu sana kupita hasa mahali lilipojengwa kanisa hii ndio kiboko yao alirudia kuongea baada ya kuwa tayari kwa safari wala hakutaka kumuaga hata mkewe upesi akapotea ndani akaibukia nje akacheka kisha alipokatisha cheko lake akanuia maneno ya kiluha ghafra upepo mkali ukavuma kimbunga cha ajabu kikatokea kikamvaa mzee mtu mingi na kisha kumpaisha juu na huo ndio ukawa mwanzo wa safari yake kuelekea dar es salaam kukabiliana na kijana machachari kabisa huyu ni adnan alitembea kwa kasi ya ajabu mzee huyo kila anga alilopita wachawi waliomuona walipigwa na butwa na kushindwa kuelewa mzee huyo nguvu na kasi ya kupaki kiasi hicho ametoa wapi lakini wakati mzee mitu mingi akipasua anga na kuiacha ardhi chakavu ya gambush upande wa pili usiku huo huo alionekana mzee Juma akizipiga hatua za haraka kuelekea nyumbani kwa mwenyekiti wa kijiji wazee hao walikuwa na ajenda ya siri na walikubaliana kukutana usiku wa manane alipofika nyumbani kwa mwenyekiti alimkuta mwenyekiti yuko nje akimngojea kwa shauku kubwa hivyo ujio huo ukamfurahisha sana ndio mzee karibu sana mwenyekiti alisema nimeshakaribia kabla ya yote naomba nikumbatie kisha fumba macho yako usifumbue mpaka pale nitakapokupa ruhusa yangu mwenyekiti aliongeza kusema mzee Juma akafanya hivyo punde si punde akasikia baridi na upepo wa aina yake alistajabu sana muda mchache baadaye akaambiwa afumbue macho mwenyekiti akacheka kidogo kisha akasema hapa ni pazuri sana kwa kukamilisha lile jambo letu mzee Juma pole sana na matatizo yaliyokupata na kuonea huruma sana kwa sababu upo kirahisi rahisi mno hapa Gambush una maana gani wakionekana wako pembeni ya kijiji cha Gambush mzee Juma alimuuliza mwenyekiti swali hilo kwa mara nyingine tena mwenyekiti akacheka alipokatisha cheko lake akasema ni ngumu sana kunyelewa mzee mwenzangu lakini kao kijua wewe na familia yako mpo matatani kitendo cha wewe kumpokea yule mgeni imepelekea wachawi na waganga wa hichi kijiji kujenga chuki juu yako hivyo sitaki uangamie nataka uwe moto wa kuotea mbali dhidi ya wanao kuinda lakini pia nataka ulipe kisasi kwa wahusika wote waliomuua mtoto wako Juma 
kau kijua wewe hauna tofauti na yule swala anayeishi kwenye pori lililojaa simba tafadhali ungana na mimi tupambane na hizi ngome mbili ngome mbili Juma akauliza kwa mara nyingine tena Ndiyo, ina maana hujui kama kwenye kijiji chetu baina ya waganga wa kienyeji na wachawi Makala hii itaendelea